प्लीज सब्सक्राइब सिविल सॉल्यूशन फॉर गवर्नमेंट जॉब एंड प्रेस द बेल आइकॉन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड बाय स्टडी इंट्रोडक्शन ऑफ तीन कंडीशन है एक दो तीन उसके अंदर कौन सा स्टडी इंट्रोडक्शन ऑफ के लिए सेटिस्फाइड होता है आपको बोलना पड़ेगा देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ इज पॉसिबल when the continuity equation is satisfied and vorticity will be zero for steady flow the continuity equation del u del x plus del v del y is equal to zero vorticity is equal to 2 into rotational component rotational component matlab omega omega is equal to half into cal cos v vector theek hai to e rotational flow ke liye omega x इज इकल टू ओमेगा वाई इज इकल टू ओमेगा जेड इज इकल टू जीरो होता है ठीक है ओमेगा जेड इज इकल टू जीरो मतलब डेल वी डेल एक्स माइनस डेल यू डेल वाई इज इकल टू जीरो ये आपको याद रखना पड़ेगा देखिए ऑप्शन बी विल बी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मैच लिस्ट ऑन टाइप्स ऑफ टर्बाइन विथ लिस्ट टू रेंज ऑफ पेसिफिक स्पीड इन एम के एस यूनिट सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवेन बिलो लिस्ट ये लिस्ट वन में क्या है फ्रांसिस टर्बाइन फ्रांसिस टर्बाइन का स्पेसिफिक स्पीड कितना होता है सिक्सटी टू थ्री हंड्रेड उसके बाद क्या है कैपलन टर्बाइन कैपलन टर्बाइन का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है तीन सौ से एक हज़ार ठीक है उसके बाद क्या है पेल्टन विथ ऑन जेड इसका स्पेसिफिक स्पीड सबसे कम होता है दस से पैंतीस उसके बाद क्या है पेल्टन विथ द टू जेड थर्टी फाइव टू सिक्सटी देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन द सरफेस टेंसर ऑफ वाटर एट ए ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस इज सेवेंटी फाइव इंटू टेन टू दिवर माइनस थ्री न्यूटन पर मीटर द डिफरेंस इन द वाटर सरफेस विद इन एंड आउटसाइड एंड ओपन इंडेड कैपिलरी ट्यूब ऑफ ऑन एम एम इंटरनल बोर्ड इंसर्टेड एट ए वाटर सरफेस वुड नियरली देखिए कैपिलरी डाइस का जो फॉर्मूला होता है ना एच इज इकल टू फोर सिग्मा कॉस्टा बाई रो जी डी ए आपको याद रखना चाहिए सिग्मा मतलब सरफेस टेंशन थीटा का मतलब होता है एंगल बिटवीन द कैपिलरी ट्यूब एंड द सरफेस ऑफ लिक्विड ठीक है तो यहाँ पर कुछ नहीं बोला है तो हम लोग पकड़ लेते हैं थीटा विल भी जीरो डिग्री मतलब कॉस्टा विल भी ऑन ठीक है उसके बाद सिग्मा का वैल्यू कितना है सिग्मा इज इकल टू सेवेंटी फाइव इंटू टेन टू दिवार माइनस थ्री न्यूटन पर मीटर ठीक है उसके बाद रो का वैल्यू कितना हो रो का वैल्यू पानी है तो रो का वैल्यू ऐसा ही में थाउजेंड होगा ठीक है उसके बाद जी का वैल्यू कितना होगा नाइन पॉइंट एट हम लोग टेन पकड़ लें उसके बाद क्या है उसके बाद आप लोग के बोला है ऑन एम इंटरनल बोर्ड तो हम लोग पकड़ लेते हैं ऑन एम रेडियस ठीक है यहाँ पर कुछ नहीं बोला है ठीक है हम लोग पकड़ लेते हैं ऐसे ऑन एम रेडियस ऑफ इंटरनल बोर्ड ठीक है उसका मतलब डायमीटर क्या हो जाएगा पॉइंट जीरो जीरो टू मीटर कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग को मिल जाएगा आप लोग के पास चार ऑप्शन है चारों के अंदर सी विल बी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ए सीमेट्रिकल राइट सर्कुलर कोन ऑफ वुड फ्लोट्स इन फेस वाटर विथ एक्सिस वर्टिकल एंड एपेक्स डाउन मोस्ट द एक्सेल हाइट ऑफ द कोन इज एल द सामस्ट पोर्सन एज ए हाइट स्मॉल एज मेजर अपर्ड फ्रॉम द एपेक्स हॉट वुड बी द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ बॉयसी फ्रॉम द एपिक्स देखिए सेंटर ऑफ बॉयसी ऑलवेज एक्ट द सेंटर ऑफ लिक्विड डिसप्लेस ठीक है यहाँ पर कितना हाइट का लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ पर एच हाइट का लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है ठीक है तो उसका जो सेंटर्ड हो ना वो राइट सर्कुलर कोन का जो सेंटर्ड होगा वहाँ पर ही आपका सेंटर ऑफ बॉयसी रहेगा तो उसका सेंटर कितना होता है थ्री बाई फोर एच ये आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है तो ये जो डायग्राम है ये डायग्राम को आपको याद रखना पड़ेगा थ्री बाई फोर इंटू एच तो यहाँ पर तो यहाँ पर ऑप्शन डी विल भी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ए रेक्टेंगुलर ओपन चैनल कैरीज ए डिस्चार्ज ऑफ फिफ्टीन मीटर क्यूब पर सेकेंड वेन द डेप्थ ऑफ फ्लो इज ऑन पॉइंट फाइव मीटर एंड द बेड स्लोप इज ऑन इज टू ऑन फोर फोर जीरो हॉट विल बी द डिस्चार्ज थ्रू द चैनल एट द सेम डेप्थ इफ द स्लोप वुड बी ऑन इज टू थाउजेंड ठीक है देखिए अकॉर्डिंग द मैनिंग फॉर्मूला 
v is equal to 1 by n r to the power 2 third h to the power half. Here v1 is equal to 15 meter per second, s1 is equal to 1 h to 1 4 4 0. Depth of flow y is equal to 1.5 meter. Constant है ठीक है. R का मतलब क्या होता है? R मतलब area by top width ठीक है. Area का मतलब क्या होता है? T into y by t ठीक है. उसका मतलब t t काटेगा तो R का मतलब y आएगा ठीक है. R is equal to y वो भी constant हो गया. ये नहीं यहाँ पर constant है ठीक है. उसका बाद s2 का value कितना है आपके पास? s2 का value कितना है? s2 is equal to n is to thousand ठीक है उसके बाद v1 by v2 is equal to s1 by h2 whole to the power half ठीक है तो कैलकुलस से करने के बाद आप लोगों को मिल जाएगा v2 is equal to 80 ऑप्शन b will be correct next question and steady flow for a compressible fluid through a pipe the density area velocity at a particular section are 1.5 kg per meter cube 0.5 meter square and 3 meter per second respectively. At the another section, the density area 0.75 kg per meter cube on meter square respectively. What is velocity at that section? देखिए, according the continuity equation, यहाँ पर बोला है steady compressible flow. Compressible flow का मतलब होता है density is not constant. उसका मतलब rho a b is constant according the continuity equation. ठीक है? यहाँ पर रो वन कितना है 1.5 केजी पर मीटर क्यों ए ऑन कितना है 0.5 मीटर स्क्वायर बी ऑन कितना है 3 मीटर पर सेकंड रो टू कितना है 0.75 केजी पर मीटर क्यों ए टू कितना है 1 मीटर स्क्वायर बी टू आपको निकालना पड़ेगा ठीक है तो सी कैलकुलेशन है रो वन ए ऑन बी ऑन इज़ इक्वल टू रो टू ए टू बी टू ठीक क्वेश्चन डी कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी फॉर एन ओरिफिस इज गिवन बाय आप लोगों के पास चार ऑप्शन है चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा आप लोगों के पास जो ओरिफिस का डायग्राम है ना उससे पानी डिस्चार्ज हो रहा है पानी कितना हो रहा है जनरल डिस्चार्ज जाएगा x is equal to v into d v मतलब हॉरिजेंटल वेलोसिटी पार्टिकल कोई वेलोसिटी नहीं रहेगा मगर पार्टिकल एक्सीलरेशन रहेगा पार्टिकल एक्सीलरेशन के लिए कितना दूर पानी जाएगा y is equal to half into g into t square. आप लोग के पास दो equation हैं, दो equation से हम लोग t element करते हैं। t element करने का मतलब क्या आएगा? x square is equal to two b square by g into y, ठीक है? b मतलब क्या हो गया? b मतलब हो गया root over of g x square by two y, ठीक है? अभी देखिए थियोरेटिकल वेलोसिटी कितना होता है थियोरेटिकल वेलोसिटी होता है रूट ओवर टू जी एच ये आपको याद रखना चाहिए तो कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या हो गया एक्चुअल वेलोसिटी बाय थियोरेटिकल वेलोसिटी तो क्या हो गया रूट ओवर ऑफ जी एक्स स्क्वायर बाय टू आई बाय रूट ओवर टू जी एच ठीक है तो क्या हो गया रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर बाय फोर एच वाई मतलब इक्वल टू एक्स बाय टू इंटू रूट ओवर एच वाई देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए वी भी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन था वेलोसिटी पोटेंशियल फाइ एट एनी पॉइंट फॉर ए टू डायमेंशनल स्टेडी इरोडेशनल प्रो इन पोलर कोऑर्डिनेट्स इस गिवन बाय फाइ इज इक्वल टू एम इनटू कॉस थीटा बाय आर द इक्वेशन इज प्रेजेंट ऑफ ए चार ऑप्शन है चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी विल भी करेक्ट टॉप लेट ठीक है इसको आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है यहाँ पर बोलने का कुछ नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन ए सिलेंडिकल बेसल ऑफ रेडियस 42.31 सेंटीमीटर हाइट ऑन मीटर इज ओपन एट द टॉप इट होल्ड्स ऑर्डर टू हाफ इट्स डेप व्हिच ऑन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज एप्रोक्सिमेट द स्पीड एट व्हिच द सिलेंडिंग आर इज टू बी रोटेटेड अबाउट द वर्टिकल एक्सिस सो एज द मेक ऑफ द एप्रोक्स द पैराबोलॉइड जस्ट रीच द सेंटर ऑफ द बॉटम ऑफ द बेसल ठीक है आप लोगों के पास चार ऑप्शन है चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना है देखिए आप लोगों के पास दो पिक्चर है उसके अंदर पहले वाला पिक्चर में हाफ पानी है उसके बाद उसको रोटेशन दिया गया रोटेशन देने से पानी स्पिल आउट हो गया तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो पैराबोलिक काप जनरेट होगा वो भेसेल का बॉटम में टच करेगा ठीक है उसके बाद ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है उसके बाद h इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर 
आर स्क्वायर बाई टू जी ये आपको यह देखना पड़ेगा ओमेगा का मतलब क्या होता है टू बाई एन बाई सिक्सटी ठीक है यहाँ पर आर कितना बोला हुआ है फोर्टी टू पॉइंट थ्री ऑन सेंटीमीटर एज का मतलब ऑन मीटर ठीक है मतलब हंड्रेड सेंटीमीटर उसके पास सिर्फ कैलकुलेशन है कैलकुलेशन करने के बाद आपको एन निकालना पड़ेगा ठीक है एन मिलेगा आप लोग के पास हंड्रेड आर पी तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर ए विल बी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मैच लिस्ट ऑन नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट विथ लिस्ट टू वेरिएबल मेजर एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑन में चार इंस्ट्रूमेंट है चार इंस्ट्रूमेंट से आप क्या मेजर करते हैं वो बोलना पड़ेगा ठीक है तो ऑप्शन ए में पहला क्या है हॉट ऑयल ठीक है उससे आप मेजर करते हैं टारबोलेंस ये आपको याद रखना पड़ेगा उस पर उसके बाद क्या है ओडिफेस मीटर ओडिफेस मीटर से डिस्टेंस मेजर होता है पिपो ट्यूब से क्या मेजर होता है वेलोसिटी मेजर होता है स्टोन ट्यूब इससे क्या मेजर होता है बाउंड्री से एस्टेस ये आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अंदर डी ओ भी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन वाटर हैविंग काइनेमेटिक स्कोसिटी ऑफ पॉइंट जीरो ऑन स्टोक्स टू एट ए वेलोसिटी ऑफ टू मीटर पर सेकेंड इन ए पाइप ऑफ फिफ्टीन सेमी डायमीटर फॉर डायनामिक सिमिलरिटी द वेलोसिटी ऑफ ऑयल काइनेमेटिक बिस्कोसिटी पॉइंट जीरो ऑन स्टोक इन ए पाइप सेम डायमीटर विल बी डी डब्ल्यू इज इकल टू टू मीटर पर सेकेंड मतलब दो सौ सेंटीमीटर पर सेकेंड डायमीटर ऑफ द पाइप फिफ्टीन सेंटीमीटर काइनेमेटिक बिस्कोसिटी ऑफ वाटर पॉइंट जीरो ऑन स्टोक मतलब पॉइंट जीरो ऑन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड डायनेमेटिक बिस्कोसिटी ऑफ ऑयल पॉइंट जीरो थ्री स्टोक मतलब पॉइंट जीरो थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड देखिए फॉर डायनामिक सिमिलर रेंडोर सॉम्बल इज इक्वल मतलब वेलोसिटी इंटू डायमीटर बाई काटिक बिस्कोसिटी फॉर वाटर इजिकल टू वेलोसिटी इंटू डायमीटर और काइनामेटिक बिस्कोसिटी और ऑयल इक्वल होगा यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद ही आपको मिल जाएगा सिक्स मीटर तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर डी ओल भी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए मॉडल ऑफ ए हाईवे ब्रिज कंस्ट्रक्टेड टू ए स्केल ऑफ ऑनेज टू ट्वेंटी फाइव द फोर्स ऑफ वाटर ऑन द पायर इज मेजर टू बी पॉइंट फाइव के जी द फोर्स ऑफ द प्रोटोटाइप पायर विल बी देखिए यहाँ पर आप लोग के पास जो लेंथ रेशियो है ना क्या है एल आर इज इकल टू ऑन बाई ट्वेंटी फाइव तो फोर्स डेवलप होगा ठीक है वो कितना है एफ एम है पॉइंट फाइव के जी ठीक है उसके बाद क्या है हम लोग अकॉर्डिंग द फ्रोडी लॉ फोर्स इज प्रोपोर्सनल टू एल आर टू दी बट क्यू ठीक है उसका मतलब एफ एम बाई एफ पी इज इक्वल टू एल आर टू दी बट क्यू एफ पी का वैल्यू कितना होगा पॉइंट फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव उसका मतलब सेवन एट ऑन टू पॉइंट फाइव के जी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आप लोगों के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर सी विल आप लोगों के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर सी विल बी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इन द स्टोक्स एक्सपेरिमेंट ऑफ फॉलिंग स्पेयर इट इज फाउंड दैट ए स्पेयर ऑफ फाइव एम एम डायमीटर फॉल्स इन ए लिक्विड विथ टर्मिनल वेलोसिटी ट्वेंटी मिलीमीटर पर सेकेंड ग्रीविंग ए ट्रैक ऑफिसेंट ऑफ दो सौ चौलीस द रेशियो ऑफ पेसिफिक ग्रेविटी इज टू पॉइंट एट फाइव विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज द काटिक बिस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इन स्टोक्स सी डी का मतलब क्या होता है ट्वेंटी फोर बाई आर डी ठीक है आर डी का मतलब क्या है रेंडो सॉम्बर ठीक है सी डी कितना है दो सौ चालीस उसका मतलब आर डी कितना हो गया पॉइंट वन ठीक है उसके बाद रेंडो सॉम्बर का मतलब क्या होता है वेलोसिटी इंटू डायमीटर बाई काटिक बिस्कोसिटी ठीक है तो पॉइंट वन इज इक्ल टू भी इंटू डी बाई आल्फा ठीक है तो यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद ही आपको अल्फा मिल जाएगा ठीक है टेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड मतलब टेन स्टो ठीक है आप लोगों के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर बी विल बी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ए पिंग पॉन्ग बॉल हैविंग ए डायमीटर ऑफ थ्री पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर एंड विंग टू पॉइंट फोर ग्राम इज सर्व विद ए हॉरिजेंटल वेलोसिटी ऑफ टेन मीटर पर सेकेंड एंड ए स्पिंग दैट गिव्स राइस टू ए कोपिशेंट ऑफ लिफ्ट ऑफ पॉइंट टू एजूमिंग द डेंसिटी ऑफ एयर टू बी पॉइंट जीरो जीरो ऑन टू नाइन जी एफ आर सी सी द लिफ्ट एक्सपीरियंस बाई द बॉल इज नियर ठीक है देखिए लिफ्ट फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ना ये आपको याद रखना पड़ेगा एफ एल इज इक्वल टू सी एल इंटू हाफ इंटू रो इंटू ए इंटू भी स्क्वायर ठीक है सी एल का वैल्यू कितना है पॉइंट टू रो का वैल्यू कितना है पॉइंट जीरो जीरो ऑन टू नाइन ठीक है उसके बाद ए ए मतलब क्या हुआ एरिया मतलब पाई बाई फोर 
इंटू थ्री पॉइंट सिक्स होल स्क्वायर ठीक है भी का मतलब क्या होता है टेन मीटर वेलोसिटी टेन मीटर पर सेकेंड ठीक है तो भी यहाँ पर कितना होगा आप लोग के पास टेन इंटू हंड्रेड ठीक है मतलब सेंटीमीटर पर सेकेंड ठीक है तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग के पास जो निकलेगा कितना निकलेगा ऑन थ्री ऑन थ्री ये है डाइन फोर्स निकलेगा उसको नाइन एट ऑन थ्री डिवाइड करना पड़ेगा तो ग्राम फोर्स में ट्रांसफर हो जाएगा तो आप लोग के पास मिलेगा वन पॉइंट थ्री ग्राम फोर्स ठीक है आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर देखिए बी विल बी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन द फिक्सन फैक्टर एफ इन टर्म्स ऑफ बाउंड्री शेयर टेस्ट ताउ जीरो इज गिवेन बाई वो मास्ट डेंसिटी बी मीन वेलोसिटी आप लोग के पास चार ऑप्शन है चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा देखिए हम लोग पहले डिस्कस किया था टाउ जीरो इज इकल टू ओ माइनस डी पी डी एक्स इंटू आर बाई टू डी पी डी एक्स का मतलब क्या होता है पेलसार गेडियन ठीक है तो डी पी का मतलब क्या हुआ पी वन माइनस पी टू डी एक्स मतलब एल ठीक है पी वन माइनस पी टू का क्या हुआ दोनों पॉइंट के अंदर पेशा का डिफरेंस मतलब क्या होता है हेड का कितना डिफरेंस है फिक्सन के लिए हेड का कितना डिफरेंस आया ठीक है तो डब्ल्यू इंटू एच एफ इज इकल टू पी वन माइनस पी टू ठीक है तो P1 वन माइनस पी के रिप्लेस में डब्ल्यू इंटू एच एफ बैठा दिया तो एच एफ मतलब क्या होता है एफ एल वी स्क्वायर बाई टू जी डी ठीक है तो कैलकुलेशन करने के बाद क्या मिला रो एफ वी स्क्वायर बाई एट ठीक है ठीक है फिक्सन फैक्टर एफ इज इक्वल टू एट आव जीरो बाई रो वी स्क्वायर मगर यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है उसका मतलब कोपिसेंट ऑफ द फिक्सन इज इक्वल टू कितना ही ए आंसर मांगा हुआ है ठीक है तो कोपिसेंट ऑफ द फिक्सन एंड फिक्सन फैक्टर का रिलेशन क्या है तो फिक्सन फैक्टर इज इक्वल टू फोर इंटू कोपिशेंट ऑफ फिक्सन ठीक है तो फिक्सन फैक्टर का रिप्लेसमेंट फोर इंटू कोपिशेंट ऑफ फिक्सन बैठाने के बाद ही आप लोग को आंसर मिल जाएगा ठीक है यहाँ पर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन द लॉस ऑफ हेड एट वेरियस फाइव हीटिंग इज गिवेन बाई द एक्सप्रेशन के भी स्क्वायर बाई टू जी इफ वैल्यू ऑफ के फायर पॉइंट फोर कमा पॉइंट नाइन कमा वन पॉइंट फाइव एंड टू पॉइंट टू देन दिस वुड करस्पॉन्ड रेस्पेक्टिवली आप लोग के पास चार ऑप्शन है चारों के अंदर कौन सा सही है बोलना पड़ेगा फाइव डिग्री एल्बो के लिए होता है पॉइंट फोर नाइन्टी डिग्री एल्बो के होल लिए होता है पॉइंट नाइन फूड वैल्यू ऑफ पाम के लिए होता है वन पॉइंट फाइव क्लोज रिटर्न बेंड के लिए होता है टू पॉइंट टू ये आपको याद रखना पड़ेगा देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ये आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर बोलने का कुछ नहीं है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ए पाइप नेटवर्क कॉन्सिस्ट ऑफ ए पाइप ऑफ 60 सेंटीमीटर डायमीटर एंड बंच आउट एट ए पॉइंट एफ इंटू टू बंचेस ऑन ऑफ 30 सेंटीमीटर डायमीटर एंड अदर ऑफ 45 सेंटीमीटर डायमीटर दिस बंचेस पाइप रिजॉइन एट ए पाइप बी द वेलोसिटी इन द फर्स्ट बंचेस ऑफ 45 सेंटीमीटर डायमीटर इज 1.5 पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टू देखिए एक पाइप से दो पाइप निकला एक एफ पॉइंट में उसके बाद बी पॉइंट में दो पाइप ऐड हो गया इसका मतलब पाइप पैरल कनेक्शन में चला गया अगर पैरल कनेक्शन में चला गया था दोनों पाइप के अंदर हेड लॉस क्या होता है इक्वल होता है ठीक है तो उसका मतलब क्या होगा पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन एफ एंड बी इन द बोर्ड ब्रांचेस इज द सेम ये करेक्ट आंसर है आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर डी विल बी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हुई ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर टू इन रिलेशन टू ऑटर हेमर फेनोमेना स्टेटमेंट वन इट कॉजेस सरफेस इरोसन इन पाइप देखिए ऑटर हेमर में सडन प्रेशर डेवलप हो जाता है अगर सडन प्रेशर डेवलप हो गया इट कॉजेस बास्ट इन पाइप ड्यू टू सडन राइज ऑफ प्रेशर तो इसका मतलब एक गलत है स्टेटमेंट टू द प्रेशर राइज इज गिवेन बाय रो सी यू फॉर सडन क्लोजर ऑफ भाल देखिए प्रेशर का जो राइज होता है पी बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू यू इंटू सी बाई जी ठीक है ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए ठीक है तो प्रेशर राइज कितना हुआ रो इंटू सी इंटू यू सी का मतलब क्या हुआ सी इज इक्वल टू रूट ओवर के बाई रो ठीक है तो इसका मतलब एक सही है ठीक है उसके बाद क्या है स्टेटमेंट थ्री इट इज एक्ट बाई सीरियस कैपिटेशन कैपिटेशन कब होता है जब प्रेशर बिलो द फेवर प्रेशर हो जाता है मगर यहाँ पर फेवर प्रेशर से बिलो नहीं हो रहा है प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो ये गलत है ठीक है उसके बाद स्टेटमेंट फोर द वॉल्यूम मॉड्यूलस ऑफ फ्लूड इज द रिलेवेंट फ्लूड प्रॉपर्टी ये सही है यहाँ पर वॉल्यूम मॉड्यूलस बाग मॉड्यूलस इज इम्पोर्टेंट होता है ठीक है उसके बाद 
क्या है पांच नंबर का स्टेटमेंट भी इट इज गवर्न बाय द रेंडोज नंबर ऑफ द फ्लो देखिए यहां पर रेंडोज नंबर का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्प्रेसिबिलिटी फोर्स मतलब मैक नंबर का ठीक है उसका मतलब दो और चार सही है उसका मतलब बी विल बी करेक्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड बी बॉटम विद ऑय डेफ्थ ऑफ द फ्लो थीटा साइड स्लोप विद वर्टिकल देखिए यहां पर चार ऑप्शन है चारों के अंदर कौन सा सही मैच नहीं हो रहा आपको बोलना पड़ेगा देखिए ऑप्शन सी में चला जाए क्रिटिकल फ्लो टू ए रेक्टेंगुलर चैनल b is equal to gy फॉर क्रिटिकल फ्लो प्रोटीन नंबर कितना होता है ऑन होता है b बाय रूट ऑफ gy is equal to 1 मतलब b is equal to रूट ऑफ gy यहां पर कितना दिया हुआ है b is equal to gy मतलब एक गलत है ठीक है आप लोगों के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर c विल बी करेक्ट देखिए बाकी तीन ऑप्शन को देखने का जरूरत नहीं है मगर आप चेक कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन मैच लिस्ट ऑन विद लिस्ट टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ठीक है ए बी सी डी चार डायग्राम है ठीक है चार कौन सा फ्लूड के है लिए है आपको बोलना पड़ेगा देखिए आप लोगों के पास जो डायग्राम है ना ये डायग्राम का याद कर लेना सबसे सही है ये डायग्राम है सेटेस भारसेस फेलोसिटी ग्रेडियंट ठीक है आर डाउ इज इक्वल टू ए इंटू डी यू डी ओ होल्ड टू दी बार ए प्लस बी ए भी याद कर लेना सही है अभी देखिए फॉर द बी विल बी जीरो हो गया तो क्या होगा ओरिजिन से डायग्राम बनेगा डाउ इज इक्वल टू ए इंटू डी यू डी ओ होल्ड टू दी बार एन एन का वैल्यू अगर ऑन हो गया तो क्या हो गया स्टेल लाइन होगा ये न्यूट्रन या फ्लूड का होता है अगर एन का वैल्यू ग्रेटर देन और लेस देन ऑन हो गया तो अलग डायग्राम बनता है ठीक है तो तब नॉन न्यूट्रोनियम फ्लूड होता है डायलेंट फ्लूड एंड सीडो प्लास्टिक फ्लूड अगर बी का वैल्यू नॉट इट टू तो जीरो हो गया तो क्या होता है इनिशियल टेस्ट रहता है इनिशियल टेस्ट रहने से डायग्राम थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है ठीक है बी पॉइंट से डायग्राम स्टार्ट होता है देखिए अभी इनका वैल्यू का ऊपर डिपेंड करके तीन डायग्राम हो सकता है अगर एन ऑन हो गया तो क्या हो गया आइडियल प्लास्टिक हो गया अगर इनका वैल्यू ग्रेटर देन और लेस देन ऑन हो गया तो रियो प्लास्टिक एंड टैक्सियो टोपिंग फ्लूड का डायग्राम बन सकता है तो ये आपको याद कर लेना सही है उसके बाद तो आप लोगों के पास जो डायग्राम है ना पहले देखिए ए ए क्या है आइडिया फ्लूड का कहा कि ले देखिए सीआरटेस वहां पर जीरो हो गया अगर सीआरटेस जीरो हो गया तो आइडियल फ्लूड का डेफिनेशन होता है ठीक है तो मतलब ए के साथ आप लोग के पास जाएगा टू उसके बाद क्या है बी बी के साथ कौन सा जाएगा नॉन न्यूट्रल फ्लूड थ्री उसके बाद क्या है सी सी के साथ कौन सा जाएगा ऑन आइडियल प्लास्टिक फ्लूड ठीक है उसके बाद क्या है डी डी के साथ कौन सा जाएगा टेक्सोटोबिक फ्लूड ठीक है तो आप लोग के पास जो ऑप्शन है उसके अंदर ए विल भी करेक्ट प्लीज सब्सक्राइब सिविल सोल्यूशन फॉर गवर्नमेंट जॉब एंड प्लेस द बेल आईकॉन